בוקר טוב. אנחנו עדיין בטורים. וטור, אנחנו בטורי חזקות ליתר דיוק. טור חזקות, כזכור. זה משהו מהצורה הזאת. ש-AN זה מספרים קבועים. בואו ניזכר באיזושהי דוגמה שהייתה לנו. בואו ניקח את סיגמה של 1 חלקי N עצרת X בגובה N, N שווה ל-0 עד אינסוף. יש לי שתי שאלות שאני מבקש מכם להיזכר ביחס לזה. אחת, מה זה? x1 ועוד x, ועוד x בריבוע חלקי 2 עצרת, ועוד x בשלישית חלקי 3 עצרת. מה זה? זה פיתוח מקלורן של e בגובה x. השאלה השנייה שלי היא לאיזה ערכי x, זו השאלה הקבועה שאנחנו שואלים על טורי חזקות, לאילו ערכי x זה מתכנס. זוכרים? לאיזו, לאילו איקסים זה מתכנס? למשל, איקס שווה אחד, מתכנס או לא? איך אתם יודעים שלאיקס שווה, או נגיד לאיקס, בואו נתחיל פשוט יותר, איקס שווה חצי, מתכנס? תציבו כאן איקס שווה חצי. בוודאי, אפילו סכום של חצי בגובה n מתכנס, זה טור גיאומטרי. אתם עוד מקטינים את זה כאן, מחלקים בנצרת. ל-x שווה 1, זה מתכנס? ועוד איך מתכנס? תסתכלו, יש לכם 1 כאן, 1 חלקי נצרת, 1 חלקי נצרת זה דבר קטן מאוד. 2, x שווה 2, מתכנס? עצרת זה דבר רציני מאוד. זה שואף, המכנה כאן שואף לאפס מהר מאוד, לאינסוף, מהר מאוד. אחד חלקי נצרת שואף לאפס מהר מאוד. זה יהיה יותר חזק, ישאף לאפס יותר מהר מאשר כל שאיפה לאינסוף שיהיה כאן. איקס שווה מיליון זה גם כן יתכנס. ובכן לכל איקס. אנחנו הוכחנו את זה, נעשה את זה עוד פעם אולי היום. עכשיו יש לי אתגר בשבילכם. ובכן, מצאו טור שאינו מתכנס לאף איקס. האם יש דבר כזה? עוד לא היה לנו כזה. עוד לא היה לנו כזה, אבל אולי יש כזה. <laughs> קודם כל, משהו כאן, אומרים לי משהו חשוב, מישהו רוצה להגיד לי משהו חשוב? שהאתגר הזה, כפי שכתבתי אותו בדיוק, זה שטויות ומיץ עגבניות. <laughs> כן, <laughs> זאת אומרת, ל-x שווה 0, כל טור מתכנס. כן, תציבו כאן x שווה 0, תקבלו 0, פרט ל... איבר ה-0C, כן? איך זה נראה? זה נראה A0 פלוס A1X פלוס A2X בריבוע וכולי. תציבו X שווה 0, מה יוותר לכם? בסך הכל זה המסכן. זה מתכנס, זה מספר. אז הכוונה היא שלי לאף X שאיננו 0. אז זה כבר יותר טוב. וכבר מישהו כאן נתן לי תשובה. יש לי כאן תשובה שאין טור כזה, אבל מישהו נתן לי כבר טור כזה. מישהו מוכן לחזור? מה? עוד פעם? אין עצרת במונה. סכום 
של n עצרת x בגובה n. תסתכלו מה קורה כאן. אם אתם רוצים שזה יתכנס, אתם צריכים x כל כך קטן, שה-x בגובה n יפצה על הגודל של זה. שהאיברים כאן יקטנו, לפחות יישאפו לאפס. אבל האמת היא כזאת, אף x בגובה n לא יפצה, אין עצרת שואף מהר לאינסוף יותר מכל x בגובה n. רוצים לראות את זה? תסתכלו למשל, בואו נקרא לזה סכום של bn, זאת אומרת אני אקרא ל... אני אציין bn, זה n עצרת x בגובה n. אוקיי, אני אסמן את זה, סימון. לכל x. זאת אומרת, תנו לי איזשהו x קבוע, x נתון, x שווה מיליון למשל. <coughs> אני אוכיח לכם התבדרות, והנה ההוכחה, אני מסמן את זה, bn זה n עצרת x בגובה n. x מסוים. בואו תסתכלו מה זה bn ועוד 1 חלקי bn. יכולים לעשות את זה בעל פה? ב-bn ועוד 1 יש לכם n ועוד 1 עצרת. ב-bn, אתם לא רוצים לעשות את זה בעל פה, נעשה את זה. זה חלקי זה, זה n ועוד 1, וזה חלקי זה, זה x. כל x שלא יהיה כאן, שאיננו 0, הדבר הזה, נגיד תיקחו x שווה למיליונית. אז יש לכם כאן n ועוד 1 חלקי מיליון. n ועוד 1 חלקי מיליון, מה קורה לו כש-n שואף לאינסוף? שואף לאינסוף. אני אכתוב כאן משהו לא לגמרי מדויק, כשזה שואף לאינסוף זה לא נכון. אם x שלילי אז יישאף למינוס אינסוף. אז או לאינסוף או למינוס אינסוף, לפי סימן x. זאת אומרת שהאיבר הבא כאן, חלקי האיבר הקודם, שואף לאינסוף. מה זה אומר? שהאיבר הזה לא שואף לאפס אפילו. מה שהוכחתי לכם כאן זה שזה לא שואף לאפס. לאף x, תיקחו x קטן ככל שתרצו, זה לא יעזור. זה ישאף, לא ישאף לאפס. האיבר הכללי לא ישאף לאפס. אז יש טורים שבהם, שמתכנסים רק ל-x שווה אפס. בואו ניקח עוד אחד כזה, סכום של n בגובה n, x בגובה n. מה לדעתכם, מי יותר גדול, n בגובה n או n עצרת? מי יותר גדול? מי בעד n עצרת? שירים את היד. מי בעד n בגובה n? n בגובה n יותר גדול. תסתכלו, מה זה n בגובה n? זה n כפול n כפול n כפול n, n פעמים. מה זה? זה 1 כפול 2 כפול 3 עד כפול n. מספרים, זה מכפלה של n מספרים קטנים מהם. אז זה יותר גדול. נכון? אז תסתכלו, אם סיגמה, אם הסכום של n עצרת x בגובה n לא יתכנס לאף x, אז על אחת כמה וכמה שזה לא מתכנס, האיברים כאן יותר גדולים. אז זה בוודאי לא. גם לא מתכנס. אבל בואו נעשה את זה בעזרת החוק שלנו, שהיה לנו. אז הטענה היא... שלא מתכנס לאף x. אז בואו ניזכר בחוק שהיה לנו על טורי חזקות. איך טור חזקות מתכנס? הוא מתכנס בין מינוס r ל-r, זוכרים? יש איזשהו תחום, איזשהו קטע סימטרי סביב ל-0 שבו טור החזקות מתכנס, והיה לנו נוסחה לרדיוס. רדיוס ההתכנסות, זוכרים מה זה? 1 חלקי לימס גבול של שורש n 
של המקדם הזה, AN. אמרנו שזה לא שיא הדיוק האנושי, כי הגבול הזה לא תמיד קיים. לפעמים, נגיד, זה מתכנ... יש uh, לסדרה הזאת שני גבולות, צריך לקחת את הגבול הגדול ביותר, למסופ כאן, אבל לא חשוב, במקרה שלנו אין לנו בעיה כזאת. מה זה? זה 1 חלקי גבול של שורש n של n בגובה n. זה 1 חלקי לימס של שורש n של n בגובה n זה פשוט n, וזה לימס של n זה אינסוף. עכשיו כרגיל אתם לא אמורים לספר שאני כותב ביטויים כאלה, 1 חלקי אינסוף, אבל מותר. לא מחלקים באינסוף, אינסוף זה לא מספר, אבל נצום עין אחת. ונכתוב את זה, 1 חלקי אינסוף זה 0. כלומר, רדיוס ההתכנסות זה 0. מה זה אומר? <coughs> אין רדיוס התכנסות, זאת אומרת, האיבר היחיד שזה מתכנס עבורו זה ה-0. טוב, אז... אה, עם אחד חלק, עם ה-n עצרת נדמה לי שלא הוכחנו בדיוק. אה, הוכחנו, הוכחנו, מה ה-bn הזה? שוכחנו ש-bn ועוד אחד. עכשיו, האם מישהו זוכר איך הגענו... איך הגענו לנוסחה הזאת שהרדיוס, שרדיוס ההתכנסות זה 1 חלקי לימס שורש שני של AN? עשינו את זה לפי קריטריון השורש. לפעמים יותר קל לעשות דלמבר, אז בואו נעשה דוגמה. סכום של N עצרת חלקי N בגובה N, X בגובה N. זה קצת מבלבל, כי תראו, יש כאן אין עצרת שמאוד מגדיל, אבל אני מחלק ב-n בגובה n, שזה מקטין, אני מחלק את זה בדבר יותר גדול. אז רוב הסיכויים שזה ירצה קצת להתכנס, כן, האיברים האלה מאוד קטנים. זה ישאף לאפס, האיברים האלה. אגב, אם זה ישאף לאפס, אז למשל, אני די יכול להיות בטוח שבמינוס אחד זה יתכנס, ב-x שווה למינוס אחד זה יתכנס, לפי איזה חוק? אני יודע שאלה שואפים לאפס, אני אציב מינוס אחד, אז יהיה לי כאן מינוס אחד בגובה n. אז ל-x שווה למינוס אחד, יש לשער שזה יתכנס. למה? כי זה נותן לי סימנים מתחלפים, אני אציב... x שווה למינוס 1 זה מינוס 1, מין, פלוס 1, מינוס 1, פלוס 1, וזה נכפל באיברים שהולכים ושואפים כנראה ל-0, תכף נברר את זה, אבל הם שואפים ל-0. אז מה אני יכול להגיד על רדיוס ההתכנסות? לפחות 1, תסתכלו. זה לפי קריטריון שקראנו לו לייבניץ, סימנים מתחלפים. מתחלפים ושואפים ל-0. אז... אני יודע שבמינוס אחד זה מתכנס, יש לשער. אז מה אני יכול להגיד על רדיוס התכנסות? הוא מוכרח, הוא לא יכול להיות חצי למשל, כי אז זה יהיה מחוץ לרדיוס התכנסות, זה יהיה לפחות אחד. אז R הוא לפחות אחד. אם מישהו רוצה להרביץ איזשהו ניחוש מהי הרדיוס, אני מרשה לו, שתיים וחצי, לא רע. הקודם היה יותר נכון. כן, זה יהיה. טוב, אז בואו, בואו נבדוק את זה. בואו נסמן ל-x קבוע ל-0 
ל-X כלשהו, אני רוצה לבדוק ל-X נתון אם זה מתכנס או לא. אז אני לוקח X נתון ואני מסמן BN זה האיבר הזה. ועכשיו אני אשתמש בדלמבר. אני אבדוק את הגבול של bn ועוד 1 חלקי bn. מה דלמבר אומר לי? אגב, נבדוק התכנסות בערך מוחלט. מה דלמבר אומר לי? אם זה קטן מ-1 זה מתכנס, אם זה גדול מ-1 מתבדר. שווה 1? לא יודעים. אז בואו נסתכל עוד פעם, אז בואו נכתוב עוד פעם, bn זה האיבר ה-ni, n עצרת חלקי n בגובה n, x בגובה n, ואני מחשב את הגבול של bn ועוד 1 חלקי bn, זה גבול של, כאן יש לי n ועוד 1 עצרת x בגובה n ועוד 1 חלקי n ועוד 1 בגובה n ועוד 1. כתבתי את bn ועוד 1 עד עכשיו, בסדר? אני צריך לכתוב את bn. זה bn. למה דלמבר כל כך טוב כאן? כי המון מצטמצם. לקשור עם הצהרות, דלמבר כנראה מועיל. תסתכלו, זה חלקי זה, זה n ועוד 1. אוקיי, זה חלקי זה, x. זה היה הדברים הפשוטים עד עכשיו. <coughs> זה חלקי זה, טוב, אה, אין לי כבר מקום כאן, אני אעשה את זה במחנה. אז n ועוד 1 בגובה n ועוד 1 חלקי n בגובה n. זה מצטמצם עם זה, חזקה אחת, אז זה וזה מצטמצמים. מה כתוב כאן? n ועוד 1 בגובה n חלקי n בגובה n, למה זה שואף? לא. לא לאחד ולא לאן. מה זה כאן? אין ועוד אחד חלקי אין בגובה אין. זה מה שיש לי כאן. זה אחד ועוד אחד חלקי אין בגובה אין. זה ההגדרה של המספר, של הגבול ששואף ל... של הסדרה ששואפת ל-E. אז תרשו לי כאן לכתוב, הגבול הזה... זה, מה שיש לי כאן זה x חלקי e. רק שכחתי דבר קטן, שכאן היה לי ערך מוחלט, וכאן איכשהו... זה, כל זה, זה הדבר היחיד שאני צריך לשים בערך מוחלט, כי השאר חיוביים. אז מה שיש לי כאן זה x חלקי e. ובכן, עוד פעם, נראה מה, מה הייתה הלוגיקה כאן. היה לי הסכום הזה. ל-x נתון הסתכלתי באיבר ה-n ועוד 1 היא, איבר המיליון ו-1 חלקי איבר המיליון. איבר ה-n ועוד 1 היא חלקי איבר ה-n. b-n ועוד 1. חלקי bn שואף ל-x חלקי e. כלומר, לכל x אני מקבל תשובה אחרת. יש x'ים שאני מקבל תשובה כזאת, יש x'ים שאני מקבל תשובה אחרת. לאיזה x'ים זה שואף למה שאני רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה שזה ישאף לדבר קטן מ-1. זוכרים? בדלמבר אני רוצה שהאיבר n ועוד 1 יהיה חלקי הדבר ה-n, האיבר ה-n ישאף למספר יותר קטן מ-1. אז לכן, לפי דלמבר, זה 
מתכנס כש-x חלקי e קטן מ-1, מתבדר כש-x חלקי e גדול מ-1. מה זה אומר? x חלקי e קטן מ-1 מתכנס ל-x, אני אעביר כאן אגפים, קטן מ-e. זאת אומרת, רדיוס ההתכנסות זה e. מה עם הקצוות? זו שאלה טובה מאוד. ובכן, קצוות. אני צריך להציב x שווה ל-e ו-x שווה למינוס e. אז x שווה ל-e. יש לי סכום של n עצרת חלקי n בגובה n, e בגובה n. והאמת, הכלים שיש בידינו לא מאפשרים לדעת את זה. אני אספר לכם מה קורה, אבל אני לא אוכל להוכיח לכם את זה. <coughs> אז uh, מן השמיים. <coughs> אני זורק לכם. Uh, נוסחה שהיא די חשובה. היא נקראת נוסחת סטרלינג. נוסחת סטרלינג אומרת מה זה אין עצרת. מכל הדברים שאני מלמד אתכם, אולי הדברים הקטנים האלה הם הכי שימושיים. אני לא יודע כמה פעמים יהיה לכם אין עצרת בחיים, אבל זה דבר חשוב לדעת על אין עצרת. אין עצרת זה כמו n חלקי e בגובה n, בערך. אגב, את זה אני כן יכול להוכיח לכם. עד כאן אני יכול להוכיח לכם. תראו, בואו נוכיח לכם את זה, פחות או יותר. אני אסתכל על n עצרת חלקי n בגובה n. בואו נקרא לזה bn, כמו קודם. אז מה bn ועוד 1 חלקי bn, למה זה שואף? 1 חלקי e, זה כמו ה-bn הקודם, רק בלי שום x. כשהיה x זה שייך ל-x חלקי e, כאן x שווה ל-1. אז זה בדיוק כמו ה-bn הקודם, אותו חשבון שעשינו, זה שואף ל-1 חלקי e. ואני סיפרתי לכם סיפרתי לכם, אמנם בלי הוכחה, אבל זה באמת הוכחה די פשוטה. בכל זאת אחסוך לכם אותה, וזו הוכחה, תאמינו לי, שהיא מאוד פשוטה. אם bn ועוד 1 חלקי bn שואף לאיזשהו גבול l, אז השורש ה-n של bn שואף לאותו l. אתם זוכרים מה אמרתי לכם בקשר לזה? שקריטריון השורש יותר חזק מדלמבר. אם בדלמבר אתם מקבלים L, אז בשורש אתם בטח מקבלים L, אוקיי? זה אומר שקריטריון השורש, אם הוא עובד, הוא עובד יותר טוב. כל פעם שדלמבר עובד, גם השורש עובד. עכשיו תסתכלו מה קורה אצלנו, BN ועוד 1, BN אם תיזכרו היה N עצרת חלקי N בגובה N. ואז BN ועוד 1 חלקי BN, אמרנו לפני שנייה, שואף ל-1 חלקי E. אז מה אני יודע? שהשורש ה-N של BN, המשפט הזה אומר לי שגם השורש ה-N של BN שואף ל-1 חלקי E. מה זה אומר? שהשורש ה-N 
של n עצרת חלקי n בגובה n שואף ל-1 חלקי e, זאת אומרת שהשורש ה-n זאת אומרת ש... עוד פעם, השורש ה-n של n עצרת חלקי n בגובה n שואף ל-1 חלקי e, זאת אומרת של-n גדולים מאוד זה בערך 1 חלקי e, נעלה בגובה n, n עצרת חלקי n בגובה n זה בערך 1 חלקי e בגובה n, אני מעלה בגובה n את שני אגפים, כן? אני עכשיו מעביר את זה הנה, אז n עצרת זה בערך 1 חלקי e בגובה n כפול n. בגובה n, אז n חלקי e בגובה n, פשוט העברת אגפים. אוקיי? אז עד כאן, אז נוסחת סטרלינג הזאת, שזה הקירוב לעין הצרת, זה קירוב טוב מאוד לעין הצרת, היא אה, די קלה להוכחה. אבל סטרלינג אמר דבר הרבה יותר, אה, הרבה יותר מדויק. והוא אמר, אם אני לא טועה, זה. עכשיו, זה כבר הרבה יותר מדויק, כי המשמעות היא שאין עצרת חלקי n בגובה n, שו, חלקי n חלקי e בגובה n, שווה בערך לשני, לשור שני פאי חלקי, שור שני פאי n. כפול 1 חלקי שורש 2 פאי n שואף ל-1. זאת אומרת, זה בערך, כן, אם נעביר את זה לאגף, זה בערך שורש 2 פאי n. ואם אתם מאמינים לי, אז בואו נחזור לטור הזה. זה כבר קירוב מדויק. עכשיו תציבו כאן e, eh, תציבו x שווה ל-e, מה יקרה לכם? זה שווה ל-n חלקי e בגובה n, אז זה בערך סכום של n חלקי e זה n חלקי e בגובה n, חלקי n בגובה n כפול, e, כפול שורש שני פאי n, כן, מכאן, כפול e בגובה n. עכשיו, מה קורה כאן? e בגובה n מצטמצם. n בגובה n מצטמצם. מה נשאר? שורש שני פאי n. מתכנס או לא מתכנס? כשn שואף לאין סוף, שורש שני פאי n שואף לאין סוף. אז האיבר הכללי שואף לאין סוף. אז זה לא מתכנס, זה כל, הכל מצטמצם כאן, זה הדבר היחיד שנשאר כאן, וזה בפירוש אינסוף. ולכן זה לא מתכנס בקצה הימני, זה גם לא מתכנס בקצה השמאלי, כי האיבר הכללי לא שואף לאפס, זה כאן יהיה אותו דבר, רק עם כפול מינוס אחד בגובה n. אז בקצוות זה לא מתכנס, וגם במינוס e. אני רק רוצה לכתוב את מה שאמרנו קודם בצורה כללית. ובכן, נוסחה לרדיוס ההתכנסות לפי דלמבר. ובכן, בואו אני אכתוב לכם קודם כל את הנוסחה. הרדיוס שווה ל-1 חלקי גבול, כמו בנוסחת השורש, אבל הפעם, יש לכם טור כמובן, הטור כל הזמן זה. an ועוד 1 <coughs> חלקי an. זו גם כן נוסחה טובה לרדיוס התכנסות. אוקיי? Okay, זה משפט. 
אני תכף אוכיח לכם אותו, אני למעשה בדוגמאות כבר הוכחתי לכם אותו. אבל זה המשפט, ובואו אני אספר לכם למה הקודם קצת יותר טוב. למה הנוסחה הקודמת קצת יותר טובה. כי מה הייתה הנוסחה הקודמת? אותו דבר כאן, רק לימס של שורש ה-N היא של A-N. ומה אמרנו? שהגבול של השורש ה-N יש לו יותר סיכוי להתקיים. אוקיי? כל פעם שהגבול הזה קיים, הגבול של השורש ה-N היא קיים. ההפך לא נכון. לנוסחה עם השורש ה-N היה עוד יתרון אחד שאפשר היה לכתוב שם לימס סופ. לימס סופ זה הגבול הכי גבוה מבין הגבולות. אוקיי, בואו רק נוכיח את זה. ובכן הוכחה, נתון נטור, סיגמה an x בגובה n, ל-x נתון כלשהו, נסמן כרגיל bn זה an x בגובה n, ואז יהיה l הגבול של bn ועוד 1 חלקי bn, אני מחשב, אז לך לפי דלמבר. אני מחשב, יש לי לחשב את הסכום של bn, כן, העבר הזה אני קראתי לו bn. אני מחשב את זה, מה זה? מה זה bn ועוד 1? זה a n ועוד 1 חלקי a n. bn ועוד 1 זה x בגובה n ועוד 1, bn זה x בגובה n. אז מה שנשאר לי כאן? x. ומה זה? זה x כפול הגבול של a n ועוד 1 חלקי a n. כי x זה מספר קבוע, n שואף לאין סוף. x זה איזשהו מספר שלקחתי. אוקיי, מה אני יודע? לפי דלמבר, מתי זה מתכנס? כשזה קטן מ-1. מתכנס כשהמספר הזה קטן מ-1. נכון? כשהגבול של המנה קטן מ-1. מה זה אומר שהוא קטן מ-1? מה זה שזה קטן מ-1? ש-x, אולי אני אכתוב את זה למעלה למי שלא רואה, כלומר, מתכנס ל-x קטן מ... זה יותר קטן מ-1, שאומר ש-x קטן מ-1 חלקי הגבול הזה. 1 חלקי הגבול של an ועוד 1 חלקי an. ומתבדר לגדול ממנו. מתבדר ל-x גדול מאותו דבר. מה זה אומר? בדיוק. שרדיוס ההתכנסות זה בדיוק זה. אז זה רדיוס ההתכנסות. כי זה מתכנס ל-x קטן מזה. אוקיי? טוב. רק עוד דבר אחד קטן ביחס, בקשר לטורי חזקות. בואו ניזכר באחד מטורי החזקות הבסיסיים שלנו. אחד ועוד x ועוד x בריבוע חלקי שתיים עצרת ועוד x בשלישית חלקי שלוש עצרת כבר ראינו אותו היום, מה זה? e בגובה x. מה שהייתי רוצה שתגידו לי של מי טור החזקות הבא? אחד ועוד x בריבוע חלקי שתיים עצרת ועוד x ברביעית חלקי ארבע עצרת ועוד x בשישית חלקי שש עצרת אומרים לי שזה קוסינוס x ומי שאומר את זה יש לו משהו, צודק במשהו, אבל הוא לא צודק לגמרי. 
וקוסינוס x זה 1 מינוס x בריבוע חלקי 2, ועוד x ברביעית מינוס x בשישית חלקי 6, עצרת וכולי. פלוס מינוס. למה זה שווה? בואו שנייה אחת, תגידו לי, איזה מין פונקציה זאת מבחינת זוגיות? אם היא יציב מינוס x. זו פונקציה זוגית. פונקציה שיש לה רק חזקות זוגיות של x'ים, זו פונקציה זוגית. כלומר, בואו נקרא לזה g של x, אז g של מינוס x שווה ל-g של x. למה? תציבו מינוס x, זה לא ישנה, בחזקה זוגית, מינוס x בריבוע זה כמו x בריבוע, אוקיי? אז למעשה, מה זה? זה החלק הזוגי של הפונקציה הזאת. זוכרים פעם שדיברנו על דבר כזה, שלכל פונקציה יש חלק זוגי וחלק אי זוגי? איך כתבנו את זה? כל פונקציה אפשר להרכיב כסכום של פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית. זוכרים מה היה החלק הזוגי של הפונקציה? זוכרים את הנוסחה הזאת? נוסחה דבילית, כן? בסך הכל הוספתי f מינוס x והחסרתי f מינוס x חלקי 2. הנוסחה היא פשוטה, אבל זה פונקציה זוגית, רואים את זה? אם מחליפים x במינוס x זה נשאר אותו דבר, זה פונקציה אי זוגית, מחליפים x במינוס x זה מתהפך, כי כאן יש לכם, מקבלים מינוס הדבר. אוקיי, אז זה החלק הזוגי של הפונקציה, מישהו רוצה לנחש מי זה g של x? זה לקחת את e בגובה x ולהוציא ממנו רק את החלקים הזוגיים, החזקות הזוגיות. זאת אומרת שזה החלק הזוגי של הפונקציה. כלומר, מה זה? אין לי מקום כרגיל. מישהו מוכן לנחש? תשתמשו בנוסחה הזאת, e בגובה x ועוד e בגובה מינוס x חלקי 2. זה קוסינוס היפרבולי, זה לא קוסינוס, זה קוסינוס היפרבולי. רואים את זה? למה זה? תסתכלו. מרגע שרואים את הנוסחה, מרגע שרואים את הנוסחה, אין כל כך מה להוכיח, כי תסתכלו מה זה e בגובה מינוס x. תיקחו כאן, במקום x תציבו e בגובה מינוס x. מה יצא לכם? 1 מינוס x ועוד x בריבוע חלקי 2 עצרת, אתם מציבים מינוס x במקום x בשלישית, במקום x זה יצא לכם מינוס x בשלישית חלקי 3 עצרת. e בגובה מינוס x זה 1 מינוס x פלוס x בריבוע חלקי 2 עצרת פלוס מינוס x בשלישית חלקי 3 עצרת מה קורה כשאתם לוקחים את זה ומוסיפים את זה? תיקחו את זה ותוסיפו את זה 1 ועוד 1 זה 2 אבל אתם מחלקים כאן ב-2 אז נשאר 1 x ועוד מינוס x נעלם x בריבוע ועוד x בריבוע שני x בריבוע אתם מחלקים כאן ב-2, נשאר x בריבוע חלקי 2 מצד. בקיצור, e בגובה x ועוד e בגובה מינוס x חלקי 2, זה בדיוק מה שכתוב כאן, זה 1 ועוד x בריבוע חלקי 2 מצד, זה רק החלקים הזוגיים כאן. מה זה החלקים האי זוגיים? e בגובה מינוס x, סינוס היפרבולי, כן, e בגובה מינוס x, e בגובה x מינוס e בגובה מינוס x חלקי 2, זה רק החלקים ה... אי זוגיים שזה סינוס היפרבולי של x. זה, לזה קראנו קוסינוס היפרבולי של x. זה היה השם של זה. אגב, מה קורה אם אתם לוקחים את קוסינוס היפרבולי של x ומציבים בו ix? מה זה קוסינוס היפרבולי? 
של Ix. תציבו Ix, זה קוסינוס היפרבולי. תציבו Ix, זה יהיה 1, מה כאן תקבלו? i בריבוע זה מינוס 1, אז זה מינוס x בריבוע חלקי 2 עצרת. i ברביעית זה פלוס 1, ועוד x ברביעית חלקי 4 עצרת. i בשישית זה מינוס 1, מינוס x בשישית חלקי 6 עצרת. בקיצור, מה מקבלים? פלוס מינוס פלוס מינוס, שזה הטור של קוסינוס. זה קוסינוס של x, שזה כבר אמרנו פעם. טוב, בזאת סיימנו טורי חזקות. ובזאת גם סיימנו את החומר הרשמי. האמת, לא, לא, אין הפסקה. כי יש עוד חמש דקות. מה שאני אעשה מעכשיו זה כמה השלמות וחזרה. יש לי עוד שלושה נושאים. להשלים, פיצ'יף קס מה שנקרא, אני לא יודע אם אני אסיים אותם היום, נראה, ואחר כך מהשיעור הבא חזרות, אתם מוזמנים להביא, אני אתן לכם גם דף חזרה, אני מקווה, ביום רביעי, ואתם מוזמנים גם להביא מה הנושאים שהיו לכם קשים, במיוחד רצוי להביא משלושת הדפים המיוחדים שחילקתי, כי הם היותר תיאורטיים במקצת. אני יכול להגיד לכם עוד משהו, אנחנו חושבים, לא מבטיחים שום דבר. נבטיח אחר כך אחרי שהבחינה תהיה כתובה, שהבחינה תהיה מחציתה אמריקאית טכנית ומחציתה לא אמריקאית. טוב, הדבר... הנושא הראשון שאני רוצה להשלים זה משהו שנקרא שיטת ניוטון. אז בואו אני אגיד לכם מה, מה הסיפור כאן. בתיכון למדתם לפתור משוואות ריבועיות. אבל אתם צריכים להבין שזה סוג מאוד מאוד מיוחד של משוואות, ויש עוד בלי סוף סוגים של משוואות אחרות, ומה שאתם פוגשים בטבע זה בדרך כלל לא משוואות ריבועיות. בטבע... אתם פוגשים משוואות כמו סינוס של x ועוד 1 שווה ל-x. אני יודע, משהו כזה. לכו תפתרו את זה. לזה אין שיטה של משוואות ריבועיות. מה עושים? פותרים במחשב. למה, למה בבית ספר תיכון לומדים משוואות ריבועיות? לפי החוק של המפתח והפנס, כן? מחפשים את המפתח במקום שיש אור, כי זה יודעים לפתור. משוואות כאלה לא יודעים לפתור, ומה <coughs> שעושים זה עושים קירובים במחשב, מנסים למצוא במחשב פתרונות קרובים לדבר הזה. עכשיו אתם צריכים להבין, מה שזה דבר שכבר באמת מאחרים, הטורים שנתתי לכם קודם, מהאין עצרת חלקי אין בגובה אין, זה ממוחם הקודח של המרצים למתמטיקה שרוצים... תרגילים לשיעורי הבית או למבחן. זה לא תראו בחיים, במציאות. דברים כאלה זה כן דברים שכדאי לדעת איך להתעסק איתם. ובכן בואו נגיד לכם מה הרעיון הכללי. קודם כל, מעבירים אגף, ליתר ביטחון. אני רוצה תמיד לפתור משוואות מהצורה משהו שווה לאפס. אז אני אעביר אגף. אז רוצים לפתור, 
את הדבר הזה. ועכשיו בואו נצייר לכם מה קורה. הנה, נגיד הפונקציה, הפונקציה שלי במקרה הזה זה סינוס של x ועוד 1 פחות x. אני רוצה למצוא את הנקודה הזאת שבה היא שווה ל-0. בואו נקרא לזה a, ש-f של a שווה ל-0. אני רוצה לדעת מיהו a. אז בואו אני אספר לכם מה עושים במציאות. עושים את הדבר הבא. אנחנו אגב למדנו שיטה אחת, אתם זוכרים את שיטת האריה לפתרון משוואות? מוצאים נקודה כאן, נקודה, מוצאים נקודה שבה חיובי, נקודה שבה שלילי, ומתחילים לחצות. זו שיטה טובה ומקובלת, אבל יש שיטה שדורשת הרבה פחות איטרציות במחשב. הרבה פחות קירובים, הולכת הרבה יותר מהר. והנה, אני בוחר איזשהו x, שאני לא יודע עליו שהוא פתרון, ורוב הסיכויים גם שהוא לא יהיה פתרון. נגיד אני לוקח x שווה ל-5, סתם, זורק x. עכשיו מה שאני עושה, אני מחשב את הנגזרת, אני מניח שאני יכול לחשב את הנגזרת, אני יודע לחשב את הנגזרת של הפונקציה הזאת, למשל. אני מחשב את הנגזרת בנקודה הזאת, ומחשב את המשיק. ובודק... איפה המשיק פוגש את ציר X? ואני אומר, זה קירוב לא רע ל-A הזה. אגב, זה היה קירוב מושלם ל-A הזה אם הפונקציה הייתה קו ישר, ליניארית. אם היא הייתה קו ישר, אז פשוט הייתי הולך עם הקו, המשיק היה קו ישר והייתי הולך, בופ, עד שהייתי פוגש את ציר ה-X. אוקיי, אני בודק אם זה, אם זה טוב או לא טוב. מה זה אם זה טוב או לא טוב? אני בודק את fa בנקודה הזאת. אם זה 0, בסדר. <coughs> אם לא, מה שאני עושה, זה אני מחשב כאן את המשיק. אוקיי, אני כבר יותר קרוב לפתרון, אני אחשב כאן את המשיק. אם אתם רואים, בציור שלי לפחות, אני מחשב את החיתוך שלו עם ציר ה-x, זה קירוב הרבה יותר טוב. אני הולך כאן, כאן אני כבר צריך מיקרוסקופ בשביל לעשות את ה... שלב הבא, אני מחשב כאן את המשיק וכולי, זה מתכנס מאוד מהר לפתרון, ל-A הזה. זה נקרא שיטת ניוטון, נעשה דוגמה אחרי הפסקה.